തലശ്ശേരിക്കാരുടെ ഫേവറിറ്റ് ഓൾ ടൈം ട്രഡീഷണൽ വിഭവമായ മുട്ട മാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് മുട്ടയ്ക്കുള്ള മാലയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കൊന്നുമല്ല വെറുതെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ മഞ്ഞക്കയറ് പൊട്ടാതെ മാക്സിമം ശ്രമിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഉള്ള പ്രൊസീജിയർ ഈ എഗ് യോക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യലാണ് അത് വെള്ളം തൊടാ വെൾ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാത്ത പാത്രത്തിലായിരിക്കണം മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുന്നതും എഗ് യോക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ അത് കൈകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നല്ലോണം നടക്കി മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിനെ ഷുഗർ സിറപ്പിലിട്ടിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഇട്ടിട്ടാണ് മാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു ഉരുളിച്ചെമ്പില്ലേ അതെടുത്തിട്ട് അതിലാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഈ മാല ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം നല്ലോണം മെൽട്ടായി ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി കഴിയണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ എഗ് യോക്ക് നീളത്തിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ പഞ്ചസാര എല്ലാം നല്ലോണം മെൽറ്റായി ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി തിളക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പത വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒട്ടുന്ന പരുവല്ലേ അങ്ങനെ ആവണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം കുക്കായി വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതിൽ കലങ്ങി പോവാതെ കുക്കായി വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇനി മുട്ട മാലൻ്റെ മാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്പൂണിൽ നടുക്ക് ഒരു ഓട്ട വെച്ചിട്ട് ഇതിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറെ പല മെത്തായിട്ടിലും ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഹോൾസ് വെച്ചിട്ട് അതെടുക്കാം ചിലർ മുട്ടത്തോടിൽ മുട്ടത്തോടിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം എടുത്തിട്ട് ഈ സിറപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാല പോലെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മാല ഉണ്ടായി വരുന്നത് വേണ്ട ഒരു ഇതിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്കാവാൻ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കത് കോരിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കോരിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എഗ്യോക്കും കൂടി ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം മുട്ടമാല ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് പ്രധാനം ബാക്കിയെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെ മുട്ട പൊട്ടിക്കുക എഗ്യോക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക വേറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്താ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് കോരിയെടുക്കാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഹാർഡായി വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ അല്ല ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓരോ സെക്ഷൻ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ മാല മുഴുവൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഒരു ഇരുപത് മുട്ടയ്ക്ക് ഇത്രയും മാല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മുട്ടമാലൻ്റെ അപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീമറാണിത് ആവി കേട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റീമറിൽ വെള്ളം വെച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് തിളക്കാൻ വെക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് ഗീ പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ള മുട്ടയുടെ വെള്ള 
മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് ഒഴിക്ക നേരത്തെ മാല ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഷുഗർ സിറപ്പ് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി അതിൽ ഒഴിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽപ്പൊടി കാൽ കപ്പ് എത്രയോ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ടിടാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മൈദ പിന്നെ രണ്ട് ഏലക്ക ഏലക്ക വേണ്ടാത്തവർക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഒഴിവാക്കാം വേണമെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ഇടാം പക്ഷേ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ ഏലക്കയാണ് പിന്നെ മധുരം ഒന്ന് ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് മതിയാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടിയിട്ടിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത മിക്സാണിത് മധുരം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നേരത്തെ തിളക്കാൻ വെച്ച പ്ലേറ്റ് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മുട്ട മാല അവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം വേവിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും 